Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta tercera fecha de la Copa Sky 2022 desde el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Los Pumas de la UNAM frente a los rayos del Necaxa. Todo listo para el arranque del partido. Emilio Fernando Alonso, venga maestro. Gracias Lalo. Silve el árbitro Antonio López. Y a Zaragoza, si no éramos muchos más. Maneja la pelota Necaxa en la salida. Pumas aprieta desde ahí. Se metió en problemas Vicente Poggi, pero resuelve bien el uruguayo tocando la pelota al frente. Sin embargo, ya recupera Pumas. Balazo de fuera del área que se va por encima. Se animó a pegarle Gustavo del Prete por arriba del arco. Y no, no era del Prete, ¿eh? era Edgar Alafita que llegaba fita, de atrás sí, sí, sí. y le pegó fuerte Tito, pero arriba. Creo que todo lo propicia el pase de Hugo González hacia, hacia Poggi, ¿no? Porque está muy... Ahí está González muy atento, checando que la barrera cubra todos, cualquier resquicio, le va a pegar al drete de zurda, Adrián, concentrado viendo la pelota y la posición del arquero, le va a pegar arriba de la barrera, pero arriba del arco también, la pelota se va por encima, Tito Villa. Sí, hay un desvío, hay un desvío. Tiro de esquina entonces, ¿no? Era buena la, la intención de, de Adrián de colocar el esférico por... Pulpo que está defendiendo la portería de Pumas, ¿eh? Antes que él, arqueros de Acapulco, Jorge Campos y hubo otro muchacho que jugó muy poco, Félix Ríos, le fracturaron Tibe y Peroné, también era acapulqueño. Centro al área de Necaxa, buena la barrida, estupenda ahí del defensor necaxista que era Fabricio Formiliano. Y barrida complicada, Tito, porque estaba frente a su portería, pero la resolvió muy bien para evitar el peligro y ceder tiro de esquina. Sí, tiene que haber eh, mucha precisión en ese tipo de barridas, ¿no? El centro lleva mucho veneno, es muy complicado para el defensor, incluso para el delantero de atacar, pero bueno, lo resuelve bien. Aldrete observando el panorama, saca centro en el 8 al manchón penal, Galindo no saltó, de atrás llegó el Ferra González con ese disparo, no se confía Hugo González y desvía para tiro de esquina otra vez. No le pegó tan bien González, pero se desvió en un jugador de Necaxa y Hugo no quiso problemas, Anselmo la mandó a tiro de esquina de nuevo. Sí, lo, lo increíble es que había tres de Necaxa y la dejaron pasar. Exacto. Y le llega la, el... Decide tocar en corto ahí, buscando una pared con Dineno, Dineno en la apertura para el Ferra González. Centro pasado a segundo palo, va Hugo González, se queda con la pelota. Aquí viene Necaxa, balón para Ángelo Araos, el chileno, apertura para punta derecha, viene el Necaxa con la posibilidad. Aquí está intentando el desborde, quería meter el centro al área, pero rebotó Brian Garnica, la pelota en el adversario, luego sí se entró, pero estaba Mon, ¿verdad? Claro. Yo me acuerdo que en su habitación del programa de televisión que duró años, del Chavo del 8, estaba un banderín del Necaxa. Sí. ¿Se acuerdan de eso, no? Pues sí, ya sí, me van sí, a decir claro. que no se acuerdan. No, sí. claro, claro. Aquí viene manejando la pelota Garnica. Brian saca buen centro. El Palermo la bajó de pecho. Se la puso el rival. Milton Jiménez pateó y rebota la pelota en la defensa. Será tiro de esquina. Palermo se la quería dar a Julio González, pero se la puso a Milton Jiménez, Tito. Yo, yo creo que, que termina queriendo rechazar el Palermo. Eh, pero muy mal, ¿eh? Sí, el tema es que se acuerda tarde que lo está haciendo con el pecho, en donde la zona es blanda, es muy difícil eh, tirarla a tiro de esquina, ¿no? Desde esa, sí, ¿no? Desde esa posición. Entonces... Mariño, un brasileño, eje de ataque. Brian Garrica sacando centro al área. Bueno, el corte en defensa del Palermo Ortiz. Recupera Necaxa, pelota para la punta izquierda. Araos hace piernas. Llegó el balón, metió el centro, tapó la defensa. Remate a la media vuelta ahí, pegó en el pecho del Palermo Ortiz. Ha ido mejorando Necaxa, ¿no? Trata de... De si Necaxa gana hoy, toma el liderato del grupo A, ¿eh? necesita ganar. Y si Pumas gana hoy, centro al área de Necaxa, remate de Tiago de Dinero. Si Pumas gana, los alcanzaría en cuatro unidades. Y hay que recordar, Lalo Luna y amigos nuestros, que a la final van a pasar los líderes de cada grupo. De cada más. grupo, el día 30, final en la cancha del Estadio Jalisco. Se termina el torneo, se termina el año, una ligera pausa para que mi querido Lalo. Hasta la jornada 1 va a debutar con el conjunto de los Pumas. Te dejo. Aquí viene Pumas con esta oportunidad. El Ferra que saca disparo aquí con la derecha. Balón potente, se tiene que parapetar bien ahí en el fondo Hugo González y meterle 
las manos al balón para mandarlo al tiro de esquina en esta buena oportunidad que terminan generando los Pumas a través de este 251 Tito, el Ferra González. Sí, se vota. Allá un Tiberos alcanza a hacer contacto con la cabeza, trata de venir para recuperar en esa zona el cuadro universitario. Va a venir el disparo de larga distancia por parte de Dineno. El balón se va muy desviado de la portería de Hugo González. A ver qué distinto vemos en estos 28 minutos ya, Tito. Sí. Con los tres, explotar el mismo espacio entre los centrales, pero no le termina resultando. Del prete. Ahora hay un contacto, ahora sí. El árbitro estaba a menos de un metro de la jugada. Al grado Rodrigo de que está sacando tarjeta amarilla para el jugador de los rayos. Sí, correcto, me queda Alejo. Adrián Aldrete, viene el disparo primero por parte de Salvio, no pasa nada. Solamente para preguntarte, Rodrigo, ¿quién salió en lugar de Meritao? Con el Salvio al sector izquierdo, que es un perfil que, que domina mejor que lo que lo domina Diego. Ya lo vemos a Diego por, por derecha, seguramente así va a ser. Y vamos a ver lo que ofrece este jovencito. ¡Mira qué error! ¡Mira qué error! ¡Aquí el disparo! Efectivo, Julio González en la salida. Monreal que lleva minuto y medio en el terreno de juego. De la nada se le encuentra Anselmo. Llega en la gran oportunidad en el área universitaria y no la puede completar. Monreal la tuvo y la dejó ir por completo. Sí, Batallini muy bien a la hora de la chica. Gana la... Vuelve a tomar la medida. Ahí salve al árbitro. La pone completamente afuera de la zona. Va a venir el cobro, el remate que está alcanzando a sacar en el fondo. José Joaquín Esquivel parecía que ese balón se direccionaba rumbo a la portería para la primera gran oportunidad en cuanto a gol. Qué odioso esto. Yo insisto, hombre, si están jaloneando que marca. Marca penal. la falta, pues sí, pero bueno, le llaman preventivo, ya sabes. Aquí el balón, González en el fondo, la controla sin mayor problema, no lo dejan despegar. Tratando de estorbar un poco la visibilidad del que va a venir a ejecutar. Nos quedan dos minutos y medio en el cronómetro, más lo que vaya a agregar el árbitro central, el señor López. Vean la cantidad de elementos del Necaxa que están ya dentro del área para ver si alguno tiene la oportunidad en el remate. Aquí viene el servicio, el contacto, un rebote de cabeza, casi autogol. La jugada que se completa, se arma la posibilidad por todos lados. Aquí va a venir el tiro que trataba de completar el cuadro de Necaxa por conducto de Andrade. No entró, Aquí Lalo. la repetición no entró porque no entró. Por... No, míralo, no, hasta no por quiso, Miriano, eh. ahí se termina barriendo. Dos veces pega en el poste. No, mira, ahí pega. Yo no, no, uno no, no, no sé poste. qué quiso hacer Meritao, si bajársela al portero, si rechazar a tiro de esquina. Ahora, Pero todo el peligro no. lo genera él, fíjate. Mirto Jiménez la que falla, eh. Mira, esa de... Bueno, pues no encuentra la victoria en este torneo. Va a ser su segundo empate y una derrota. Y mientras tanto para el Necax es su tercer empate en esta Copa Sky. 0 por 0, señoras y señores. Pumas y Necaxa en Ciudad Universitaria. Volvemos. 